Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai saya mau bertanya Tentang benarkah pahala memberi itu lebih besar daripada sedekah Terima kasih untuk jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik, ini pertanyaannya <tuh> Benarkah pahala memberi itu uh, lebih besar daripada pahala bersedekah baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bab memberikan sesuatu bersedekah dalam Islam kita diajari untuk selalu beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala lillah bukan lima siwa Allah bahkan kalau dalam kita lihat dalam kitab hikam itu keikhlasan yang sangat diutamakan Hikam itu pengarangnya adalah Syekh Tajuddin bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atoilah Sekandari. Ini adalah murid dari muridnya Syekh Abil Hasan Ashadili, Shohibi Torikot Ashadiliyah, Ashadiliyah. Dan Syekh Abil Hasan Ashadili ini adalah muridnya muridnya Syedin Ali Karimullah Wajah, Syedin Ali bin Abi Talib Karimullah Wajah. <tuh> Baik dalam hikam tingkatan ikhlas itu ada tiga. Yang pertama beramal karena uh, memang mencari pahala. Ini sudah ikhlas, tapi ikhlas di tingkat yang paling rendah. Kemudian tingkatan di atasnya lagi adalah beramal kepada Allah karena mahabbah untuk bercinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam rombongan ini adalah Sayyidah uh, Adawiyah, uh, Robiyah Al Adawiyah. Kemudian yang paling tinggi adalah beramal. Memang betul-betul amalnya orang yang arifin, orang-orang yang alim ma'rifat sangat dekat kepada Allah, yang tidak uh, menisbahkan amalnya pada dirinya sendiri, tidak punya apa-apa, tidak punya daya upaya, lahulah walakwatailah bila beramal karena memang diberi oleh Allah bisa beramal. Kalau tidak diberi kekuatan Allah beramal tidak bisa, tidak melihat dirinya sendiri sama sekali. Kalau yang mahabbah tadi yang nomor dua, memang tingkatannya tinggi tapi masih menyadari bahwa dirinya masih ada bagian dari dirinya untuk beramal nah, kalau sudah yang ahli ma'rifat tidak beramal itu semata-mata Allah lah yang menggerakkan nah tingkatan amal yang paling rendah tadi adalah beramal untuk mencari pahala jadi mari kita belajar ikhlas nah, biar tidak berebut pahala nah, memang kalau syariat itu biasanya pahala yang dibahas fikih itu memang pahala cuman nah, kita seyogianya untuk belajar meningkatkan diri, meningkatkan diri semakin dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kondisi yang orang yang membutuhkan, ketika ada orang berhutang kepada kita, kita memberikan hutang kepada mereka itu sangat baik sekali. Kenapa memberi pahala apa pahala memberi hutang kepada orang itu dikatakan lebih baik daripada bersedekah? Nah, itu pembahasannya sebenarnya hanya berputar pada masalah objeknya. Karena orang yang berhutang itu pasti butuh Sedangkan kalau kita bersedekah kepada sembarang orang Itu kadang orang tidak butuh Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 A'udhu billahi min syaudhanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa imka nadu usratin fanadhiratun ila maisara Wa anta suddaqu khairu lakum ingkung tentang alam Seandainya orang kita berhutang itu tadi Belum punya untuk membayar belum nasi maka tunggulah sampai beri tempo sampai uh, mereka berusaha musuh dapat mendapatkan sesuatu untuk membayar utang tersebut melunasi utang tersebut. Nah, seandainya kita hati kita ikhlas, ketika kita sedekahkan uh, maka ini akan menjadi lebih baik. Ingkung ta'lamun. Maka ketika kita memberi utang pada orang belum mampu membayar walaupun sudah jatuh temponya bersabarlah ditunggu sampai e, mereka mampu untuk membayar karena sobar orang yang sobar ini akan diberi sesuatu oleh Allah yang diberikan kepada orang lain man sobaro dofar orang yang sobar akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan orang jahiliyah dulu orang jahiliyah dulu kan selalu sudah jatuh temponya itu orang yang berhutang diancam e, berkata kepada orang yang berhutang Ima antak dia, wa iman turap dia. Ini sudah jatuh tempo. Kamu bayar atau diundur, tapi harus ada lebihnya, harus ada bunganya, ribanya. Nah ini, ini orang orang jahiliyah dulu. Maka ketika kita memberikan tempo, kita bersabar, 
Bahkan kalau kita mengikhlaskannya, maka Allah menjanjikan Anamlah ia itu alaihi atau asbab al jazil, sabab al jazil itu adalah al khairul jazil juga kebaikan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang mengatakan pahala apa pahala memberi hutang lebih besar, maka itu dibenarkan, karena memang orang yang berhutang pasti dia membutuhkan. Tapi kalau sama-sama membutuhkannya, kemudian orang itu berhutang pada kita, kita bilang tidak usah hutang sudah saya beri, tentu memberi jauh lebih besar daripada memberi hutang. Karena bagaimanapun memberi hutang itu termasuk tetap memberi beban pada orang lain. Karena dia akan berfikir tiap hari untuk bagaimana membayar. Kalau mampu, tidak akan tidak keberatan. Nah, maka eh, kalau kita memberikannya termasuk yasir walatul asir, mudahkanlah, jangan eh, dipersulit orang itu. Karena kalau kita bersedekah tentu balasannya lebih besar uh, ketika uh, kita sudah mengikhlaskan hati kita Mensedekahkan uh, yang kita berikan kepada orang itu Maka balasannya pun akan lebih besar dari Allah Subhanahu SWT Minimal 10 uh, kali lipat Wal hasanatu bi ashri amthalia Kemudian akan ditingkatkan lagi oleh 700 kali lipat Kemudian masih dilipat gandakan oleh Allah terhadap orang-orang yang dikendaki dicintai oleh Allah Allah akan melipat gandakan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Intinya, mari kita belajar menata hati kita untuk belajar ikhlas. Termasuk pahala itu kalau dalam ilmu tasawuf orang-orang yang dekat kepada Allah itu termasuk lima siwa Allah. Termasuk pahala itu juga sesuatu selain Allah. Maka yang paling hebat adalah beramal lillahi taala. Maka para alim ulama dulu sudah merangkai niat-niat apapun niatnya pasti belakang disempurnakan dengan nilai tangan coba kita kalau kita talafut niat itu soli farudul maghrib salat rokaati mustaqbal lagi beri ada nakmal lillahi taala nawa itu semua kemudian belakang pasti lillahi taala ini mengajarkan kepada kita agar kita beramal betul betul karena Allah bukan karena sesuatu yang lain termasuk karena pahala itu juga sesuatu yang lain masih Allah ya sudah ikhlas tapi ikhlas tingkatan yang paling rendah nah, itu kalau orang pekerja itu sama dengan gaji bayaran Nah, buruh yang bekerja mengharapkan gaji itu kan uh, namanya buruh yang kurang bagus. Kalau tidak digaji tidak kerja. Uh, apa kalau kita tidak diberi pahala kita tidak beramal? Uh, itu makanya beramal dengan tujuan mencari pahala itu sudah ikhlas tapi tingkatan yang paling rendah. Mari kita belajar agar meningkat di atas lagi, di atas lagi dan di atas lagi. Baik, itu jawaban kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru warahmatullahi wabarakatuh.